ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஹைபர் போலா பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் பேரபோலானா என்ன எலிப்ஸ்னா என்னன்ற வீடியோ அப்லோடாக இருக்குது அதோட சின்ன ஒரு ரீகேப் நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு லைனுக்கும் நடுவில் சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்படி கலெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு யூ ஷேப்டு கவ் கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா பேரபோலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து அடிஷன் சேமாக இருக்கிற மாதிரி பாயிண்ட்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணோம் அடிஷன் சேமானால் எப்படி மேம் அப்படின்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் இங்கேருந்து ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் ஆகவே இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு எயிட் சென்டிமீட்டர் ஆகவே இருக்குன்னு எங்களோட அடிஷன் வந்து எயிட்டீன் அப்போ இங்கே இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் இந்த ஃபோக்கஸில் இருந்து நைன் இந்த ஃபோக்கஸில் இருந்து நைன் இருக்குது அப்போ நைன் ப்ளஸ் நைன் கூட என்ன தான் எயிட்டீன் தான் நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இது இங்கேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் இங்கேருந்து ஒரு டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ கூட ஒரு எயிட்டீன் தான் இந்த மாதிரி அடிஷன் சேமாக இருக்கிற பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஷேப்புக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா எலிப்ஸ் ஸோ இதோட கம்ப்ளீட் வீடியோ இதில் ஃபோக்கஸ்னா என்ன வேர்டெக்ஸ்னா என்ன மேஜர் ஆக்சிஸ் ஒரு லென்த் மைனர் ஆக்சிஸ் ஒரு லென்த் சம் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ எலிப்ஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு ஹைபர் போலா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக புரியும் ஏன்னா எல்லாமே வந்து சேம் தான் ஏன்னா இங்கே அடிஷனுக்கு பதிலாக இங்கே சப்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு போட போகிறோம் அது எப்படி போடுறது அப்படின்றத இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஹைபர் போலா பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்குது உங்களோட எலிப்ஸோட வீடியோ லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஹைபர் போலாலேயும் ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம எந்த மாதிரி பாயிண்ட்டை கலெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா டிஸ்டன்ஸ் ஒரே மாதிரியாக வர்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறோம் டிஸ்டன்ஸ் ஒரே மாதிரினா எப்படி மேம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து சப்போஸ் இந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் அவே இருக்குது இந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் அவே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ டென் மைனஸ் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து செவன் ஸோ டென் மைனஸ் த்ரீ வந்து செவன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ நான் இன்னொரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னோடய இந்த லாங் சைட்லேருந்து ஒரு டுவெல் யூனிட் இருந்ததுன்னா இந்த யூனிட்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் இருக்கும் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் கூட என்ன தான் வரும்னா செவன் தான் வரும் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் கலெக்ட் பண்ண முடியும் கலெக்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு கர்வ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இப்படியும் இப்போ வந்து இப்போ மைனஸ் பண்ணுறோம்ல இந்த மைனஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபோக்கஸ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு ஃபோக்கஸ்லேருந்து அந்த பாயிண்ட் வந்து பக்கத்தில் இருக்கும் இல்லை எப்போவுமே வந்து இந்த பெரிய நம்பரில் இருந்து தான் இந்த சின்ன நம்பரை மைனஸ் பண்ணணும் சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பரை மைனஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபாரஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் த க்ளோசஸ்ட் பாயிண்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் ஒரே ஆன்சர் வரணும் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட் எப்படி இந்த ஃபோக்கஸை சுற்றி வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே மாதிரியான நம்பர் கிடைக்குமோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நம்மளால் எடுக்க முடியும் இப்போ இந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து இங்கே தூரத்தில் ஒரு பாயிண்ட்டும் இங்கேருந்து இங்கே பக்கத்தில் ஒரு பாயிண்ட்டும் என்னால் எடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் வர்ற மாதிரி நம்மளால் மேக் பண்ண முடியும் இல்லை அப்போ இந்த ஃபோக்கஸை சுற்றியும் நம்மளால் அதே மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படி கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ஜாயின் பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு ஃபோக்கஸ்லேயும் அந்த ஃபோக்கஸை சுற்றி இந்த மாதிரி ஒரு யூ ஷேப்டு கர்வ் கிடைக்கும் இந்த அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை தான் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோக்கஸை தான் வந்து எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிப்போம் இந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸ் வழியாகவும் நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் அந்த லைன் தான் நம்மளோட ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் ஹைபர் போலாவோட ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்கோம்னா நம்மளோட ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வழியாக மூவ் ஆகிற ஒரு லைனுக்கு பேர் தான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இந்த லோக்கஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிற பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்றது தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஸோ ரெண்டு ஃபோக்கஸையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு போகிற ஆக்சிஸ்க்கு பேர் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம வந்து இதை எலிப்ஸில் வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் மேஜர் ஆக்சிஸோட லென்த்து டூ ஏ அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதே தான் இங்கேயும் வரப்போகுது அதே டூ ஏ தான் ஆனால் இங்கே வந்து என
பாசிட்டிவ் சைடில் வரும்போது ப்ளஸ் ஏ கமா ஜீரோ இங்கே மைனஸ் சைடில் வரும்போது மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோன்னு மார்க் பண்ணிப்போம் அதே மாதிரி சென்டர் வந்து சி கமா ஜீரோ இங்கே வரும்போது மைனஸ் சி கமா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து சி சியோட லென்த் தான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் தான் வந்து ரொம்ப லாங்கில் இருக்கும் வேர்டிக்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்கும் எலிப்ஸில் அப்படியே ஏ வந்து தூரமாக இருக்கும் ஃபோக்கஸ் வந்து உள்ளே இருக்கும் ஏன்னா எலிப்ஸில் வந்து இப்படி வந்துடும் ஃபோக்கஸ் பக்கத்தில் வந்துடும் வேர்டிக்ஸ் வந்து இந்த கார்னரில் வரும் அப்போ அங்கே ஏ பெருசாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து சியோட லென்த் தான் லாங்குன்றது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ ஹைபர்போல டயக்ராமில் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஃபோர் ஜி எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த சென்டர்லேருந்து சி டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இந்த ஃபோக்கஸும் இங்கே வந்து சி டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா டூ சி அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படி இல்லைன்னா டிரான்ஸோஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ டிரான்ஸோஸ் ஆக்சின்றது உங்களோட வேர்டெக்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இந்த வேர்டெக்ஸ் இங்கேருந்து ஏ டிஸ்டன்ஸ்லேயே இங்கேருந்து ஏ டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்குது ஸோ வேர்டெக்ஸ்க்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் டிரான்ஸோஸ் ஆக்சிஸோட லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நம்ம டூ ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணணும் லென்த் ஆஃப் த கான்ஜிகேட் ஆக்சிஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்லஸ் ரெண்டு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இந்த ஹைபர் போலா வச்சு உங்களோட கான்ஜிகேட் ஆக்சிஸோட லென்த் என்னென்னா டூ பின்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து எப்படி வந்து அந்த பியை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் எலிப்ஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க எலிப்ஸில் வந்து ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் இதில் சி ஸ்கொயர் சியோட லென்த்து தான் உங்களோட ஹைபர் போலாவில் வந்து லென்த்தியஸ்ட் லென்த்து சி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் அதோட ரிலேஷன் ஸோ இதில் இருந்து தான் பிஏ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ பி சி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர்ட் அந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஆயிருக்கும் இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆயிருக்கும் அப்போ பிசி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணால் அந்த கான்ஜிகேட் ஆக்சிஸோட லென்த்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அது கூட மல்டிபிள் பை டூ பண்ணால் டூ பி கிடச்சிரும் அப்போ டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த கான்ஜிகேட் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எஸ்என்டிசிட்டின்றது வந்து ரேஷியோ ஆல்ரெடி நம்ம எலிப்ஸ்லேயும் ஹைபர் போலாலேயும் பண்ணியிருக்கோம் அதே ஃபார்முலா தான் ஈஸி ஈக்குவல் டு சி பை ஏ அப்படின்றத சொல்லிடலாம் ஈஸி ஈக்குவல் டு சி பை ஏ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஹைபர் போலாவில் ஸோ டயக்ராம் வந்து இப்படி இருக்குது ஸோ ஏ வந்து சி வந்து இங்கே இருக்கும் சி தான் வந்து பிக் நம்பர் ஏ வந்து ஸ்மால் நம்பர் ஏ வந்து இங்கே உள்ளே இருக்கிறதுனால எப்போவுமே சி பிக் நம்பராக இருக்குது ஏ ஸ்மால் நம்பராக இருக்கிறதுனால என்னோடய ஆன்சர் வந்து எப்போவுமே ஒன்றை விட சின்ன நம்பர் வந்து வரவே வராது ஸோ எஸ்என்டி சிட்டி வந்து ஒன்றை விட பெருசாக தான் இருக்கும் எஸ்என்டி சிட்டி ஆஃப் ஹைபர் போலா பார்க்கும்போது லேக்டஸ் ரெக்டம் லேக்டஸ் ரெக்டம் வந்து உங்களோட எலிப்ஸுக்கும் உங்களோட ரெக்டாங்கிளுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் சேம் ப்ரூஃப் தான் ஆல்ரெடி நம்ம அதில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் லேக்டஸ் ரெக்டமோட ஃபார்முலா எப்படி வந்ததுன்ட்டு சேம் ப்ரூஃப் தான் இங்கேயும் வரும் ஸோ அதை திருப்பி நம்ம எழுத வேண்டாம் ஸோ ஃபோக்கஸ் வரையே ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வந்து வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதோட லென்த்து தான் வந்து லேக்டஸ் ரெக்டம் அது வந்து டூ பி ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது அப்ளை பண்ணி நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் இப்போது ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த ஹைபர் போலா பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹைபர் போலா இப்போ உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும்போது ஹைபர் போலா வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் எலிப்ஸுக்கு ப்ளஸ் வரும் ஹைபர் போலாவுக்கு மைனஸ் வருது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா எலிப்ஸ்க்கு வந்து அடிஷன் சேமாக இருந்தால் தான் எலிப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஹைபர் போலா ஃபார்ம் ஆகும் அதனால் மைனஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்றது தான் பேசிக்காக ஹைபர் போலாவோட ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து இது எப்படி வந்து மாற்றி எழுதாமல் கரெக்டாக எழுதுறது அப்படின்னு பாருங்கள் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து எந்த ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கும் அந்த ஆக்சிஸை தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்குது அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்றது தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இப்போ இதே என்னோடய ஃபோக்கஸ் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இருந்ததுன்னா என்னோடய யூ வந்து இந் இப்படி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்னோடய ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட்
ஸோ இது வேர்டெக்ஸ் வேர்டெக்ஸ் வழியாக தான் ஹைபர்பலா போயிருக்கும் இந்த இடத்துல உங்களோட ஃபோக்கஸ் இருக்கும் இது எஃப் ஒன் இது எஃப் டூ ஸோ சும்மா ஒரு ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு எழுதுங்க மிஸ்ஸே ஆகாது இப்போ ஃபோக்கஸ் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆல்ஃபபெட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தான் ஃபோக்கஸ் இருக்குன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபோக்கஸோட ஃபார்முலா என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே தானே இருக்குது நம்ம நார்மலாக இதை வந்து சீக்கமாக ஜீரோனும் இதை மைனஸ் சீக்கமாக ஜீரோனும் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சீக்கமாக ஜீரோன்னு சொன்னால் ரெண்டு ஃபோக்கஸும் எழுதின மாதிரி அதே மாதிரி இதுதான் வேர்டெக்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கிற வேர்டெக்ஸ் வந்து ஏ கமா ஜீரோ இங்கே இருக்கிறது வந்து மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ அப்போ வேர்டெக்ஸ் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோக்கஸ்க்கு ஃபார்முலா இதுதான் வேர்டெக்ஸ்க்கு தான் ஃபார்முலா எசென்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சி பை ஏ நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா ஸோ லென்த் ஆஃப் த லேக்ட லேக்டஸ் ரெக்டமாக வந்து எல்எல்ஆர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை எல்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க டூ பி ஸ்கொயர்ட் பை ஏ அப்படின்றது தான் அதோட ஃபார்முலா ஸோ இது மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயருக்கு நேரம் இங்கே என்ன இருக்குது நைன் இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன்னா விச் இம்ப்ளைஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் அங்கே போனால் ரூட்டில் வரும் ஸோ ரூட் நைன் வெளியில் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் த்ரீனா இங்கே வந்து மைனஸ் த்ரீ இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இங்கே கொஸ்டினில் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ விச் இம்ப்ளைஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் சிக்ஸ்டீன் வெளியில் வரும்போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஏயும் பியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ கொஸ்டினில் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க முதல்ல ஃபோக்கஸ் ஃபோர் சி ரெண்டு ஃபோக்கஸே சேர்த்து எழுதணுன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கே கொஸ்டினில் சிஏ இல்லை நம்ம சிஏ முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சிஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பேசிக் ஃபார்முலா ஹைபர் போலாவில் சி தான் வந்து லாங்கஸ்ட்டு லைன் ஸோ சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் உங்களோட ஃபார்முலா இப்போ அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஏக்கு பதிலாக நமக்கு த்ரீ இருக்குது நீங்கள் ப்ளஸ் போட்டாலும் மைனஸ் போட்டாலும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்னதான் ஆகும் ப்ளஸ் தான் ஆகும் அப்போ இது வந்து த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் அங்கே போனால் ரூட் ஆக்கிடலாம் அப்போ ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கிது ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெளியில் எடுத்தால் ஃபைவ் அப்போ வந்து ரூட்லேருந்து வெளில வரும்போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ ஃபோக்கஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஃபோக்கஸ் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க வேர்டெக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வேர்டிசஸ் ஸோ ரெண்டு வேர்டெக்ஸும் சேர்த்து எழுதும் போது நம்மளோட ஃபார்முலா வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ ஸோ கொஸ்டினில் ஏக்கு பதிலாக நமக்கு கிடைச்சது த்ரீ ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிட்டிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்என்ட்ரிசிட்டி கேட்டிருக்காங்க ஈஸி ஈக்குவல் டு சி பை ஏ ஸோ சியோட வேல்யூ ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏயோட வேல்யூ கொஸ்டினில் த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஃபைவ் பை த்ரீ தான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் த லேக்டஸ் ரெக்டம் ஸோ டூ பி ஸ்கொயர்ட் பை ஏ அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஸோ டூ அப்படியே இருக்கட்டும் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ கொஸ்டினில் வந்து சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஏயோட வேல்யூ கொஸ்டினில் நம்ம த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஏன் இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீன்னு போடாமல் ஏ பிக்கு வந்து எப்போவுமே ப்ளஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏன்னா எல்லாமே லென்த்து லென்த் வந்து நெகட்டிவில் வராது அதனால தான் மேக்ஸிமம் அதை நம்ம பாசிட்டிவில் தான் எழுதுகிறோம் இது ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் ரெண்டு ஃபோக்கஸை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் டைரக்ஷனாக நம்ம எடுத்து எழுதுகிறோம் ஸோ இங்கே கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போது தேர்ட்டி டூ பை த்ரீன்னு எழுதிட்டிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப்பாக பேரபோலா இப்போ இதில் வந்து செகண்ட் டைப் கேட்டாங்கன்னா எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே டைப்பில் தான் இருக்குது கொஸ்டின் ஆனால் கொஸ்டின் வந்து ஒய் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்போவுமே நம்மளோட ஹைபர் போலோட ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் இல்லைனா ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏன் இதில் முதல்ல ஒய் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஒயில் தான் கொஸ்டின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எழுதிக்கணும் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் கொஸ்டின் நம்ம மாற்றணும்னா ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுங
ஜீரோ கமா மைனஸ் ஏன்னு சொல்லணும் அப்போ இதோட ஃபோக்கஸ் எழுத சொன்னாங்கன்னா கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒய் ஆக்சஸ் தான் நம்மளோட ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆக்சஸாக இருக்கும் அப்போ ஃபோக்கஸ் வந்து ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏன்னு எழுதணும் வேர்டெக்ஸ்க்கு வந்து ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏன்னு எழுதணும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மாற்றி எழுதிடக்கூடாது ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் டைப் ஆஃப் த ஹைபர் போலா இப்போ கொஸ்டினில் ஏயும் பியும் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு சி வேணும் ஏன்னா எஸ்என்டி சிட்டிலாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குல்ல ஸோ சி தான் இதில் லாங்கஸ்ட்டு லென்த்தாக இருக்கும் அப்போ சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தான் நம்மளோட ரிலேஷன் கொஸ்டினில் சி தெரியாது ஏக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் ஃபோர் ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு எழுதிடலாம் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் ரூட் ஆகிடும் ஸோ ரூட் செவன்டீனு கிடைக்கிது ரூட் செவன்டீனை வெளில எடுக்க முடியாது அது அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ கொஸ்டினில் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா முதல்ல ஃபோர் சி ஃபோர் சியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி சி வந்து செவன்டீனு கொடுத்துருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் செவன்டீன்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க வேர்டிசஸ் கேட்டிருக்காங்க வேர்டிசஸோட ஃபார்முலா வந்து ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ ஏக்கு பதிலாக நம்ம ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபோர்னு எழுதிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எஸ்என்ட்ரி சிட்டி கேட்டிருக்காங்க எஸ்என்ட்ரி சிட்டியோட பேசிக் ஃபார்முலா ஈஸி ஈக்குவல் டு சி பை ஏ சியோட வேல்யூ நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரூட் செவன்டீனு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏயோட வேல்யூ கொஸ்டினில் ஃபோருன்னு இருக்குது அப்போ ரூட் செவன்டீன் பை ஃபோர்னு எழுதிடலாம் லாஸ்ட் ஒன் லேக்டஸ் ரெக்டம் ஸோ டி பி எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ தான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஸோ டூ இன்ட்டு பி ஸ்கொயரோட ஒரு ஒன் ஏயோட வேல்யூ நம்ம ஃபோருன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒன் சார் டூ சார் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ ஒன் பை டூன்றது தான் லேக்டஸ் ரெக்டமோட லென்ஸ் ஸோ எஸ்என்ட்ரி சிட்டி லேக்டஸ் ரெக்டம்லாம் எங்கேயுமே மாறாது ஃபோக்ஸையும் வேர்டிசஸ் மட்டும் ஆக்சஸை பொறுத்து நம்ம மாற்றி எழுதணும் அதுதான் உங்களோட ஹைபர் போலோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ